എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്ന് റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂന്ന് റെസിപ്പീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ വിവരം തരാവേ ഇതിൽ സ്വീറ്റാണ് അട ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഈസി വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അട നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുക ഇലയിലൊക്കെ വെച്ച് പുഴുങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഒരുപാട് അടകൾ കുറഞ്ഞ എഫേർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും റൈസ് ധോക്കല അതെൻ്റെ സ്വന്തം റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഗുജറാത്തി ഫുഡായ ധോക്കല ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ധോക്കല സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുക കടലമാവിലാണ് ഞാനിത് അരിപ്പൊഴിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെയുള്ളത് കുഞ്ഞുപത്രി സാധാരണ കുഞ്ഞുപത്രി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ കുഴച്ച് കൈയൊക്കെ പൊള്ളി എപ്പോഴും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പക്ഷെ എനിക്കത് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ഹോഴ്സിൻ്റെ ഈസി പത്രിപ്പടി കിട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പച്ചവെള്ളത്തിലത് കുഴച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ശരിക്കും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന അതേ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഈ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഈ മാവിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിപ്പത്രി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാതെ ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണും നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീറ്റ് അട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീറ്റ് അട ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യം നമുക്ക് മാവ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ഈ മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം തേങ്ങ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡബിൾ ഹോൾസിൻ്റെ ഈസി പത്തിരിപ്പൊടി നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം ആ തേങ്ങാപ്പാൽ എത്രയാണോ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഏകദേശം നമുക്കൊരു ആവശ്യമുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടി എന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്കതൊരു അതൊരു മിക്സിയിലെടുത്ത് അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കണം മിക്സിയിലിട്ട് അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ മാവിന് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരാനാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് അടിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൽ ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കണം ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ചട്ടിയിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ക്യാഷ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ട് ഈ നെയ്യിലേക്ക് ചേർക്കാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മളൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് പിടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇഡ്ഡി ഇഡ്ഡലി തട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മാവ് ഒഴിക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഫില്ലിങ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത മാവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതുപോലെ കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വീറ്റ് അട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംഗതി സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെടുത്ത് നോക്കാം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസി സ്വീറ്റ് അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരേ സമയം ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം ഒപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വിരുന്നുകാർ ഒപ്പം വരുമ്പോൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഇനി കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം കുഞ്ഞുപത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് ഡബിൾ ഹോൾസിൻ്റെ ഈസി പത്തിരി പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ
ഇനി കുഞ്ഞുപത്രിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് പട്ട ഏലക്ക ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ട ശേഷം അതിലേക്ക് വലിയ ജീരകം ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർക്കുന്നു സവാള ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഉള്ളി വേഗം വളർന്ന് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വളഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇളക്കി 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 കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളതിൽ നമ്മളതിൽ ഉള്ളി കുറച്ചൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ തക്കാളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാഗിൻ്റെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഒരെണ്ണം ഞാൻ ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇവിടെയും കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാനത് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ മുൻപ് ഞാനൊരു കറി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കറിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് കട്ട പിടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഉപ്പായിരുന്നു അത് കാരണം ഇപ്രാവശ്യം ഞാനിത് ചതച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അലിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഈ മിക്സെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം മതി അര എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കണം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുപത്രിയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിപൊളി കുഞ്ഞുപത്രി വിത്ത് ചിക്കൻ കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നോമ്പിനെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ വാട്ടി കുഴക്കണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഇനി എൻ്റെ സ്വന്തം റെസിപ്പി റൈസ് ദോക്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു പാൻ എടുക്കുക പാനിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ടിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കന് കുരുമുളകും ഉപ്പും പൊരിച്ച ചിക്കന് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത ചിക്കനാണ് ഇത് അങ്ങനെ ആ ചിക്കന് നമ്മൾ ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മല്ലിയിലിട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലെ കുറച്ച് കുറെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഈ ധോക്കലേൻ്റെ മെയിൻ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മല്ലിയിലൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മല്ലിയിൽ ഞാൻ അല്പം കുറെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ചെറിയ കപ്പ് ഡബിൾ ഹോൾസിൻ്റെ ഈസി പത്രിപ്പൊടി ചേർക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇവ ചേർത്തിട്ട് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുടച്ച് പച്ചവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ പച്ചവെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പച്ചവെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തെയ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സംഭവമല്ലേ അതെടുത്തിട്ട് ഈ മാവിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടി സ്വല്പം അളവ് വേണമെങ്കിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചൊരു പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പാത്രം ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആ പാത്രത്തിൽ അത് കൊണ്ടില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് അതങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് തുറന്ന് നോക്കേണ്ടത് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈനോ ചേർക്കണം ഈനോ ഇത് ഒരു ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവർ ആയിരുന്നു ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇതിനുമ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വന്നിരുന്നു അത് ഇതിൽ ഡിഷിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ 